Do Gruzie jsem přijel poprvé fotit na začátku 90. let, když tady zuřily občanské války v Abcházii a v Jižní Osety. Co se týká válek, tak se to moc nezměnilo. Vojáci tam jsou proti sobě zakopaní už skoro 30 let, ale co se opravdu hodně změnilo, je centrum starého Tbilisi. Mají tady Santovu vesničku, prodávají tady horkou čokoládu, svařený víno a ani byste nepoznali, že nejste někde uprostřed Evropy. Jak vidíte, ve Tbilisi se snaží docela zajímavou moderní architekturu, ale koncertní síň v parku Rike za mnou je už leta letoucí nedostavená. A když se chcete v klidu projít po mostě míru, žádný mír a klid tam nemáte, protože vám někdo neustále nabízí projížky po řece. Prostě turistika vtrhla do Tbilisi se vším pozitivním, ale i negativním, co to přináší. Jednou z výhod, kterou přináší rozmach turistického ruchu v Gruzii je, že je tady velké množství hotelů, takže je to obrovská konkurence a ještě jsem snad neplatil víc než 200 korun za noc. Ty gestousy jsou uklizený, čistý, mám tady vlastní vybavenou kuchyni, krásnou koupelnu, je tu teplo, no co víc si přát? Dneska jsem se ráno šel jen tak projít pod blesy, vůbec nic jsem o toho nečekal a narozil jsem na arménský pravoslavní Vánoce, který, jak se ukázalo, se konají o den dřív než ty gruzínský a měl jsem tři hodiny úplně nečekaného skvělého focení, ze kterého doufám něco bude. Jsem v jedné z posledních tradičních byliských jídelen, které se jmenou Dugany. Jsou umístěny většinou ve sklepě a vaří jenom gruzínské speciality. A jak už asi víte, tak rád vyhledávám nějaký zajímavý delikatesy. A tady mají jídlo zvaný mužuži, což jsou uvařené vepřové nožičky, které jsou naložené v octě a česneku. Ta kombinace vepřové kůže, na kyslý chutě octa a hodně silný chutě česneku, asi není pro každého. Ale já to úplně zbožňuji. A co tu taky zůstalo z dob Sovětského svazu, jsou úplně spruzelý číšnice, které jsou sice strašně rychlý, výkonný, ale otrávený, že to svět neviděl. Ale za ty skvělé vepřové nožičky to určitě stojí. Dneska je 7. ledna, Gruzíně slaví pravoslavné Vánoce. Já tady procházím vánoční vesničkou plnou elfů a hledám na náměstí Rustavele místo, odkud vyjde sváteční průvod Alilo. Tady už se chystají andělíci, který povedou průvod, který má takový docela bohulibý cíl, protože během něj vybírají melodary, které odnesou do největší katedrály ve městě a později je předají potřebným. Proti včerejším arménským Vánocům to je dneska úplně apokalypsa. Včera tam sice bylo pár kameramanů, ale jenom dva fotografové, ale na dnešní průvod přišel snad každý, kdo má v si foták. Takže se tady prakticky nedá fotit. Ale snad jsem něco vyfotil ze začátku, když to začínalo a určitě budu fotit, když se lidi budou rozcházet, to často bývají ty nejlepší momenty.